അരിപ്രാഞ്ചിമാരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മേളനം കേരളത്തിൽ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി നടന്നത് പ്രേക്ഷകർ അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അഖില ലോക പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാരെല്ലാം ലോക കേരള സഭ എന്ന പേരിൽ ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി എന്നാൽ കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമാക്കി പുതിയ ചിന്താധാരകൾ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചിലരെ അധിക്ഷേപിക്കാനും ഈ വേദി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടു പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രം സ്വാഗതം എന്ന ബോർഡ് കാണാതെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് പ്രമുഖ പ്രവാസി വ്യവസായി സോഹൻ റോയിയെ അധിക്ഷേപിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാർക്ക് മുമ്പിൽ നിന്നപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് താൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണോ അവതാരകനാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയ വലിഞ്ഞുകയറി പോയ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാനൊരു സംരംഭകനാണ് എനിക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രമേ എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗ ഭാഗവുമല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിച്ച് നൽകി എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം അത് നാടിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ആറ് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ടെക്നോ പാർക്കിനകത്ത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം കമ്പനികൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹ്യൂജ് സ്റ്റുഡിയോ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഈ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നടത്താം എന്നെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്താണ് അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് നാല് മിനിറ്റിനകത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ വേദിയിലിരിക്കുന്നവരെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഒരു ആയിരുന്നു ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് അറിയാത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ വന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ പ്രോജക്ട്സ് അല്ല പറയേണ്ടത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു അദ്ദേഹം ഒരു മോഡറേറ്റർ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ ആദ്യം മനസ്സിലാവേണ്ടത് എനിക്കൊരു ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷണിതാവിന് നാല് മിനിറ്റിൽ എത്ര മിനിറ്റ് അനുവദിച്ചാലും ആ സമയം അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കൊടുക്ക കാണിക്കേണ്ട ചില മാന്യത അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാക്കാതെ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് പുറത്തു വന്നു കാര്യം എനിക്ക് ആകെയുള്ള റിക്വസ്റ്റ് മുഖ്യമന്ത്രി തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇത് പാർട്ടി മീറ്റിങ്ങോ നിയമസഭയോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഇൻ്റർനാഷണലി നമ്മളൊക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ എക്സ്പോസ് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അത് കാരണം ഇപ്പം എനിക്കറിയാം ഇപ്പം ഞാനിത് തുറന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ല പ്രതികാര നടപടികൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളിപ്പം അടുത്ത മാസം ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കൊച്ചിയിൽ വെച്ച് ചെയ്യാനിരുന്നതായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കാര്യം എനിക്കറിയാം അതുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇത്രയും ഡെലിഗേഷനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനമാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം അത് ശരിയാവില്ല കാര്യം നമുക്കറിയാം അത് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലതാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പ്രതികാര നടപടി ഉണ്ടാവും പ്രിയപ്പെട്ട സോഹൻ റോയ് താങ്കളെ ഞങ്ങൾ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഇത്തരം വേദികൾ കാപട്യത്തിന്റെ കൂത്തരങ്ങുകളാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം താങ്കൾക്കുണ്ടായി വില പിടിച്ച കാറുകളിൽ വില പിടിച്ച വസ്ത്രങ്ങളിൽ വില പിടിച്ച സൗകര്യങ്ങളിൽ ഈ വേദിയിലെത്തിയ പ്രാഞ്ചിയേട്ടന്മാർക്കും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നട്ടില്ല് എന്ന അവയവം താങ്കൾക്കുണ്ടല്ലോ ആ അവയവം ഇല്ലാത്തവർ ഇനിയും ആഘോഷിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഇനി ആ വഴിക്ക് പോകണ്ട ചിന്തയും വിവേകവും ഉള്ളവർ ഇത്തരം വേദികളിൽ നോക്കുകുത്തികളാകും താങ്കൾക്കിപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടാകും താങ്കൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി താങ്കൾ എഴുതിയ കവിതയിലെ അവസാന രണ്ടുവരി ഇങ്ങനെയാണ് മണ്ടരി മുണ്ടനം ചെയ്തൊരു തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ട കിളിർക്കുവാൻ യാഗം നടത്തണോ അതെ സോഹൻ റോയ് താങ്കൾക്ക് നാലുവരി കവിതയല്ല ഒരു മഹാകാവ്യത്തിന് തന്നെ ആശയം കിട്ടുന്ന യാഗശാലയാണ് പിണറായി സർക്കാർ